你这是干什么？我要回去，而且我要跟你一起回去。你不是说好？对呀、啊，说好了你要让着我的。我今天去你们工厂看过了，那是什么地儿啊？那也叫工厂吗？我告诉你，你要想靠在这个地方可以东山再起的话，你想都别想。你要真想有所作为的话，跟我回去，咱们重新选择一个地方。这件事情我可以帮你的，实在不行找我爸也行。咱们选择一个沿海城市，或者是国企也可以。不管怎么样吧，反正就比待在这儿强。你什么意思啊？怎么又是这种态度啊？我告诉你，今天你要不把心里话给我说清楚，我跟你没完的。你让我说什么好？我就想知道你为什么非得来这儿。你是不是因为陆长慧是从农村上来的，现在混得比你好，所以你就想跟他学？拿这个小作坊当一个跳板，一步登天，好盖过陆长慧，是不是？我压根就没想过要跟谁去做比较。那你这是为什么呀？你要听实话是吧？那我告诉你，我这么多年在工作上取得的成绩，在别人眼里看来都是因为靠了你家的关系，我受够了，所以要离开你们家。离开我们家？那我呢？我怎么办？你有听我想过吗？李阳，我已经三十多岁了，两年对于我这样的年纪的女人来说意味着什么？你应该知道啊。我不想在这个地方待着，别说两年两天我都受不了。我这，这根本就不是我想要的生活呀！陈真，我知道你需要关心，需要呵护，需要温暖。可我是个男人，我不可能做到你要求的一切，也不可能二十四小时脑子都是你呀！你根本就没有过我。你知道我不是这样的人，我知道，你们都不看好这里。但你要相信我，凭我的能力，我的坚持，我一定能让这个厂起死回生。你要给我时间，多久？三年五年，还是十年八年？你要是不跟我回去，我会一个人走的。李阳并不知道与程真真的矛盾如何解决，这不是他乐不乐意住在这里的事儿，是世界观、价值观的事儿。李阳如此看重的，程真真却不屑一顾；程真真想要的，李阳却很难给予。这对夫妻的矛盾其实是根儿上的。喂，找哪位啊？请问。陈真真在家吗？啊、哦，李阳哥啊，真真姐夫在家，有什么话需要转的吗、啊？不用了。哦，那好嘞。陈真。又跟李阳闹别扭了，他满脑子都是当官掌权的，有时间跟我闹别扭，我就不会回来了。男人都是这样，你看你爸在任那会儿，什么时候见他管过女人？这么多年跟李阳结婚，你还不了解他什么性格呀？你们两个人这么多年都过来了，现在你就忍不了了？妈，有些东西可以忍，有些东西真忍不了。你也用不着一见着我就数落我。其实我能跟他去那种地儿，真的是想好好跟他过日子。可是您没见着他去的是什么地儿？灰秃秃的山，脏兮兮的河沟，连猪都瘦得皮包骨头。臭
口红红的，整个就是一大垃圾场。我不是不能跟他吃这个苦，可我就是想不明白他这到底是为什么呀？现在都什么年代了，用得着非得倒行逆施，非得要重新插队落户吗？我跟他抱怨几句，你没瞧见他看我那眼神儿，弄得好像我现在干什么事情都要得到他的恩赐一样。我怎么混成这样了？我，就算这些我都能忍。可是我最受不了的是，他现在心里面只有他那个破场子，还是没有我呀。那我为他做这些、牺牲这些，到底为了什么？为什么呀？我真受不了。那你打算怎么办？我也不知道。我就想一个人清静清静，离开一段时间。和平他们说让我去深圳，帮他们办点事儿。李阳是不是真的过不下去了？这得问你自己。其实我没有想过，我只是觉得我们的价值观太不一样了。我感兴趣的他永远都看不上，他感兴趣的那简直就是一个土。夫妻两人过日子不一定非得要价值观一致，可以互补。你看我跟你爸爸，那我们的价值观相差的，可是比你跟黎阳的。我爸给你提供了当时最好的生活，你当然可以忽略一切。你说什么呢？你都三十多岁的人了，你不要再幼稚了。你要想离婚也行，想清楚了。我还是那一句话，你能找的比黎阳更好的吗？我没想再找，我就觉得我现在一个人过，比跟他在一起过好一万倍。珍珍，你们两人关系搞成这样，不能把责任都推到黎阳身上。我知道我也有错，所以我走还不行吗？我走了。珍珍，哎，珍珍啊，你听话，不要任性了。我知道你不想离婚，你就是想气他。可是你想想，你这样做不是太傻了吗？夫妻之间最怕的是什么？就是冷漠和距离。你一个人跑那么远，把他放在那儿，你想想看，你不是给他制造犯错误的机会吗？有几个男的耐得住寂寞的？你难道真的想把他往别的女人怀里推呀、啊在吗？什么？哪家医院啊？哦，好，我知道了。他爸疾病住院了，他已经回来了。正好是一个缓和关系的大好机会，赶快从咱们家拿点营养品去看看。他爸都比我重要。你要是有重病，他也会赶回来看你的。这个时候别说这些了，赶快。